kvalitetsræb, det gør man meget, meget nemt. Man gør det, mens folk de blinker med øjnene faktisk. Det gør vi 60-120 gange i minutter, så blinker vi med øjnene, uden vi selv registrerer det. Det, det er fordi øjnene, de fugtes. Og ja, nemlig præcis. Ja, ja, og dem i Grækenland, de gør det dobbelt op i øjeblikket. Fordi, ja. Men i hvert fald, så gør man det, at hvis folk blinker med øjnene, så binder man en knude. Og du har assistent på i dag, ikke? Der er service på drengen her. Så det skal I huske, og jeg ved godt, I tænker... Mr. Box, han er fuld af løgn lige nu, fordi lige før, der så vi jo ikke, han bandt en knude. Nej, det gjorde I ikke. Det er fordi, da I blinkede med øjnene, der bandt jeg knuden, pillede den af og puttede den i lommen. Det gik bare rimelig stærkt. I tror ikke en skid på mig, det kan jeg godt se. Prøv lige at holde den ene hånd frem. Det er den anden hånd. Det er den ene. Ja, perfekt. Se, det er også godt at vide, hvis man går til fodbold. Gør du det? Nej, men, men jeg har en kammerat, der går til fodbold, han kan aldrig binde sin snørbånd op, fordi der kommer for mange knuder på dem. Så gør man bare det, hvis der kommer knuder, så kysser man knuden. Giv den et ordentligt snæv, og sådan. Og så gør du det, at du tager knuden i hånden, samtidig med at du siger øl og pøller, det er mig, der tryller. Sådan der. Og så puster du på knuden. Og så viser du alle folk, at her har vi et ræb og en knude. Og så tager du fat i knuden. Piller den af. Er der sej nok, ikke? Det er første gang, han gør det, så giver han lige klap ud over det, så får du en gave, fordi du var så sej. Vi skal lige have den her. Ja, hold lidt med. Bare se, om du har vågen. Det er en af de svære her. Øjeblik. Sådan der. Ja, jeg er lidt mærkelig. Det er også fordi, at øh, der hvor jeg boede hele min ungdom, det lå ret tæt op af en benzinstation, og mine forældre, de er og kusiner og sådan noget. Men jeg klarer det meget godt, gør jeg ikke? Jo. Se, det jeg laver til dig her. Jeg laver noget, som hvis du bliver stoppet af politiet, så er du nødt til at lyve lidt. Det ved jeg godt, det må man ikke. Men i den her situation, så er du nødt til lige at, at sige, at du er over 18 år, ikke? Hvor gammel er du egentlig? Syv? Oh, det går. Det kan de ikke se. Øh, så vi tager lige en prøve. Goddag, unge mand. Hvor gammel er du? Nej, jeg hørte ikke, hvad du sagde. Hvor gammel er du? Nej, jeg er over 18, sådan der. Har du kørekort? Så siger du, ja, men jeg har glemt det derhjemme. Perfekt. Du er god til at lyve, jo. Sagde din mor også. Prøv at se her. Nej, jeg driller dig bare. Jeg laver nemlig sådan en her, som man skal have kørekort til at køre på. Og hvis du bliver stoppet på vej hjem, så kommer politiet og siger, at du må ikke give en dreng på syv år sådan en her, fordi man kan faktisk egentlig, hvis man kører for stærkt, så kan man godt slå sig lidt i hjælp på dem, og det er ikke så sundt. Og du må love mig, at du kører forsigtigt, ja, og du må love mig, at du må ikke køre stærkere end 50 i byerne og 80 på landevejene. Og så ikke noget med ligge og køre på et hjul, vel op ad strandvejen, bare fordi det er fristende, vel? Godt. Ved du, hvad jeg laver til dig? Jeg laver en Harley Davidson. Så vi ses på lang linje. Du kan ikke skære med